மகிமைப்படுத்துவதன் மூலம் சாத்தான் வெட்கப்படுகிறான் வாக்கு தத்தத்தை மீண்டும் ஒரு மிசை கூட ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஆண்டு நம்ம கொடுத்த வாக்கு தத்தம் என்ன கர்த்தர் உங்கள் மேன்மையை பெருக பண்ண போகிறார் ஒரு அல்லையோ சொல்லுமாமே ஒரு விஷய கூட அந்த வசனத்தை வாசித்து விடுவோமா யோசுவா மூன்றாம் யோசுவாவை நோக்கி கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி நான் மோசையோடு இருந்தது போல நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பதை உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பதை இஸ்ரவேல் எல்லாரும் அறியும்படிக்கு இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் சத்தமாய் ஒரு அல்லையோ சொல்லுமாமே எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக கர்த்தர் நம்மை உயர்த்த போகிறார் ஆமே சதம ரெல்லையோ சொல்லுங்களே எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக கர்த்தர் உங்களை வளர செய்ய போகிறார் அங்க நம்ம எப்படி அந்த கடால் என்கிற அந்த வார்த்தை எப்படிய வார்த்தை கர்த்தர் உங்களை மேன்மை அடைய பண்ண போகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த அர்த்தங்கள் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அநேகருக்கு மேன்மை என்பது புரியாமல் இருக்கலாம் கர்த்தர் உங்களை அட்வான்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறார் கைகளை வைத்தர் அல்லையா சொல்லுமாமே எல்லாரும் சொல்றாங்க புதுசா ஒரு மொபைல் போன் வாங்கிட்டா என்ன புதுசாக ஏதாவது ஒரு கார் வாங்கிட்டா எல்லாரும் அவங்கள பார்த்து என்ன சொல்கிறீங்க ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போறியேன்னு சொல்கிறீங்களே அதை தான் ஆண்டவர் இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு செய்ய போகிறார் அதில் எல்லையா புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு நல்ல சத்தமை ஒரு இல்லையா சொல்லுங்களாமே பிள்ளைங்க கொஞ்சம் படித்து கொஞ்சம் நல்ல வீடெல்லாம் கட்டிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைடெக்கில் உள்ள எல்லாம் நல்ல ஃபால் சீலிங் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப லைட்டெல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி வீடெல்லாம் கட்டுறாங்க இப்போ அப்போ அந்த வீட்டுக்கு போனால் என்ன சொல்கிறோம் உங்கள் வீடு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது ஏன்னா டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்டாக ஆகிடுச்சு வீடு அட்வான்ஸ்டாக ஆகிடுச்சு ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையும் கர்த்தர் மேன்மை அடைய பண்ண போகிறார் ஹலோ லூயா இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கர்த்தர் உங்களை பெருமைப்படுத்த போகிறார் ஒரு எல்லையோ சொல்லுவோமா ஆமே ஆண்டவர் உங்கள் மூலம் பெருமை அடைய போகிறார் நீங்கள் அவருடைய ஜனம் அவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லும் பொழுது அமேன் உங்கள் மூலம் அவர் பெருமைப்படுவது மாத்திரமல்ல உங்களையும் கர்த்தர் பெருமைப்படுத்துவார் சொல்லுங்க நான் கிறிஸ்தவனாக இருப்பதனால் நான் பெருமைப்படுகிறேன் சொல்லுங்கள் நான் கிறிஸ்தவனாக இருப்பதனால் பெருமைப்படுகிறேன் சில சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் இந்தியன் என்று என்ன செய்யணுமா பெருமைப்படணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன்னை பெருமைப்படுத்துவார் ஹலோ லூயா எல்லோரும் சொல்லுங்கள் என் பேரை பெருமைப்படுத்துவா எந்த தெருவில் இருக்கிறீங்களோ எந்த கிராமத்தில் இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல கர்த்தர் உங்கள் மகிமையை விளங்க பண்ணுவார் விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஒரு அழியா சொல்லுங்களாமே அது ஒரு நாளும் நீங்கள் சோர்ந்து போய் விடக்கூடாது நீங்கள் இருக்கிற இடங்களில் நீங்கள் பெரியவர்களாக மாற சிறந்தவர்களாக மாற 
ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஆபிரகாம் பெரியவனாயிருந்தான் ஈசாக்கு வர வர விருத்தி அடைந்தான் யோசேப்பை கர்த்தர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாய் உயர்த்தி வைத்தார் எஸ்தரை கர்த்தர் உயர்த்தினார் மருதகாயை கத்தர் உயர்த்தினார் கைகளை உயர்த்தோர் அல்ல சொல்லுமாமே இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை தான் நான் சொல்லுகிற மேன்மை ஹலோயா நீங்க முற்றத்தில் கிடந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை சிங்காசனத்தில் அமர வைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆமீன் கைகளை தடி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த எல்லாரும் விசுவாசிப்போம் ஆண்டுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்வோமாக இயேசுவின் நாமத்தினா இன்றைக்கு கர்த்தர் எங்களை உயர பண்ண போகிறார் மற்றவங்க நீங்கள் வளர விடாதபடி உங்களை வெட்டி வெட்டி விடலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்னை எவ்வளோ வெட்டுறீங்களோ அவ்வளோ நான் வளர போகிறேன் ஹலோ லூயா என்னை எவ்வளோ நெருக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நான் என்ன செய்வேன் பெருகுவேன் I will become great. I will multiply. I will grow up. Tell me, Parvon, Parvon, Israel, you can tell me how to do it. You can tell me, what do we do? We are going to go to the house. We are going to go to the house. We are going to go to the house. Tell me, you are going to go to the house. You are going to go to the house. விசுவாசம் வரல இன்னும் அனைவருக்கு சொல்லுங்கள் கர்த்தர் என்னை பலத்த ஜாதியாய் மாற்ற போகிறார் என் தலையை கர்த்தர் உயர்த்துவார் என் மேன்மையை கர்த்தர் பெருக பண்ணுவார் இன்னைக்கு தூளிலும் சாம்பலிலும் இருந்த ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடலாம் யோபுவை போல அந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிற உன்னுடைய முன்னிலைமையை பார்க்கலாம் பின்னிலைமை என்ன செய்வேன் ரெட்டிப்பா ஆசீர்வதிப்பேன் கைகளை உயர்த்த ஒரு அழியா சொல்லுங்களே சோந்து போகாதீங்க ஆசீர்வதிக்கிற தெய்வம் இந்த ஆண்டு உங்களோடு கூட கடந்து வர விரும்புகிறார் உங்களை மேன்மைப்படுத்த விரும்புகிறார் நீங்க ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போய்விடக் கூடாது யாரை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் என்பதை ஒன்றாம் தேதி காலையில் நான் சொன்னேன் தாழ்மை உள்ளவர்களை கர்த்தர் உயர்த்துவார் ஹலே லூயா யோசுவாவுக்குள்ள அந்த தாழ்மை இருந்தது ஆமீன் மோசைக்கு ஊழியக்காரனாய் இருந்தான் மோசை மறிக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு பெயர் மோசையின் ஊழியக்காரன் இஸ் அ சர்வெண்ட் ஆஃப் மோசஸ் அப்ப அந்த தாழ்மை பணிவிடை நாவி இருந்தால் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் இரண்டாவதாக நியாயப்பிரமான புஸ்தகம் அவன் வாயை விட்டு பிரியாதிருந்தது கர்த்தர் உங்களை மேன்மைப்படுத்த வேண்டுமா இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கணும் எல்லோரும் பைபிளை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அன்றுவரை இரவும் பகலும் பைபிள் இல்லைன்னா ஒரு பைபிள் வாங்கிக்கிடுங்க இந்த பரிசுத்த வேதாகமம் வல்லமை உள்ளது சொல்லுங்கள் இந்த வேதத்தை நான் சுமந்தால் கர்த்தரனை சுமப்பார் இந்த வேதத்தை நான் உயர்த்தினால் கர்த்தரனை உயர்த்துவார் இந்த வேத வசனத்தை நான் பிரசித்தப்படுத்தினால் அவர் என்னை பிரசித்தப்படுத்துவார் இந்த வேதத்தை நான் கனம் பண்ணினால் ஏசு என்னை கனம் பண்ணுவார் விசுவாசிக்கிறவங்க ஒரு அல்லையா சொல்லுவோம் ஆமே பைபிள் எடுத்துட்டு வராம வராதீங்க இரவும் பகலும் அந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகம் அவன் வாயை விட்டு பிரியாத இருந்தது அப்ப யாரை கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்துவார் வசனத்திற்கு பயந்து நடுங்குகிறவர்களை கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்துவார் என்று வாக்குத்த செய்தியில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசினார் மூன்றாவது யாரை கத்தர் மேன்மைப்படுத்துவார் ஜெபிக்கிற மனிதனை கத்தர் மேன்மைப்படுத்துவார் கைகளை உயர்த்து ஒரு அல்லையா சொல்லுமாமே நீங்க எந்த அளவுக்கு ஜெபிக்கிறீங்களோ ஆயி பட்டணத்தில் தோல்வியை சந்தித்த யோசுவா ஆண்டவரை ஒரு சின்ன பட்டணத்துல எங்களுக்கு தோல்வி வந்து விட்டதே என்று சொல்லி ஆண்டருடைய சமத்தில் அவன் முகங்குப்புற விழுந்து கிடந்தான் பெரிய எரியோ கோட்டையை உடைக்க கத்தர் உதவி செய்தார் யோர்தானை பிளக்க உதவி செய்தார் ஆனா சின்ன ஆயி பட்டணத்துல தோல்வி வருவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா சில பாவத்துல இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளாலே ஆண்டவர் எதை தொடக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு அதை தொடக்கூடாது எதை பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றா அதை பார்க்க கூடாது எதை ருசிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு அதை ருசிக்க கூடாது எதை தொடக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு அதை தொடக்கூடாது எந்த இடத்துல காலு போக கூடாதுன்னு சொல்றாரோ அந்த இடத்துல போய் பார்க்கலான்னு போக கூடாது கைகளை வைத்தவர் அல்லையா சொல்லுங்களாமே சதமா சொல்லுங்க ஆலையிலுமையா மதுமான மருந்துவது சிகரெட் பிடிப்பது விபச்சாரம் வேசித்தனங்கள் இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல உங்கள் குடும்பத்திற்கு மாத்திரம் அல்ல தேவ சபைக்கே தோல்வி ஒரு கப்பல் போல நாம் சபை ஆகிய பேழைக்குள் நாம் இருக்கிறோம் இந்த பேழைக்குள்ள ஒரு மனிதனுக்குள்ள பாவம் வந்துட்டாலே அந்த இடத்துல தோல்வியை சந்திப்போம் தோல்வியை சந்தித்த பொழுது யோசுவா முகங்குப்புற விழுந்து அழுது ஜபிக்கிறான் அன்றுவரை ஏன் இந்த தோல்வி ஏன் இந்த தோல்வி உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நீங்களும் பரிசுத்தமா வாழணும் கைகளை வயது ஒரு அல்லியா சொல்லுங்கள் ஆமே சத்தமா ஒரு அல்லியா சொல்லுங்கள் ஆமே 
சொல்லுங்கள் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் பரிசுத்தர் சொல்லுங்கள் அவர் உண்மை உள்ளவர் இன்னும் சிலர் அசையாம இருக்கிறீங்க கைகளை வைத்து சொல்லுவோம் அவர் நீதி உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் அவர் நீதி உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் அது மாத்திரம் அல்ல அவன் தேவனையே நம்பி இருந்தான் கைகள் வைத்தியா சொல்லும் ஆமே ஆமீன் பனிரெண்டு பேர் வேவு பார்க்க போறாங்க பத்து பேர் சொல்றாங்க இது கஷ்டம் இது முடியாது அங்கு ராட்சதர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏனாக்கியர்கள் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறோம் வெட்டுக்கிளியே போல இருக்கிறோம் இன்னைக்கு காலையில கூட நீங்க அப்படி சொல்லலாம் நான் உங்க சின்ன குடும்பத்துல இருக்கிறேன் எனக்கு வசதி இல்லை எனக்கு படிப்பு இல்லை எதிர்காலத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பலவீனனை அவர் பலவானாய் மாற்றுகிறார் எளியவனை புழுதியிலிருந்து தூக்கி விடுகிறார் சதம ஒரு அல்லியா சொல்லுங்களாமே பிரபுக்களோடு கூட உங்களை உட்கார பண்ணுகிறார் நீங்க ஏன் உங்க சூழ்நிலைமையை பாக்குறீங்க வெட்டுக்கிளி அவங்க எல்லாம் ராட்சதர்கள் அவங்க எங்களை கொண்டு போட்டுருவாங்க பெரிய தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்களை பெரியவனாய் மாற்றுவார் விசுவாசம் இருக்காங்க ஒன்றும் இல்லாமல் வந்த யாக்கோபு கோலும் தடியுமா வந்த யாக்கோபை ரெண்டு பரிவாரங்களோடு கூட வர செய்த தெய்வம் கைகளை தடி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க சைக்கிள் கூட இல்லாமல் வந்திருக்கலாம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஆடி கார் கூட தருவார் ஒரு இல்லையா சொல்லுவோமா ஆமே சிலருக்கு விசுவாசமே இல்லை நான் எங்கே ஆடி கார் வாங்க போகிறேன் நம்முடைய விசுவாச குறவுனால தான் அதெல்லாம் செய்கிறோம் ஆண்டுடைய வேலைக்காக காத்திருப்போமாங்க இப்போ பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் இனிமேல் நான் செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்க மாட்டேன் வாங்கின எல்லாமே கத்தர் எனக்கு புதிதாக தரணும் சொல்லுங்கள் எனக்கு ஆண்டவர் எல்லாம் என்ன செய்யணும் புதிதாக தரணும் ஆரம்பத்தில் இந்த சபையை கட்டும் பொழுது பழைய க பழைய இரும்புகள் கைலாங்கடையில் போய் வாங்கி அன்றைக்கு இருந்த பொருளாதாரத்தின்படி எப்படியாவது ஒரு ஆலயத்தை கட்டணுமேன்னு சொல்லி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு பைப்பு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஷீட்டு எல்லாம் வாங்கி இந்த ஆலயத்தை கட்டணும் ஆண்டவர் என் விசுவாசத்தை பார்த்தார் என் முயற்சியை பார்த்தார் ஏன்னா அதனால் ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு பெரிய வெகுமதி என்ன தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தில் அப்படி ஆலயத்தை கட்டணும் ஷீட்டு போட்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஆண்டவர் ரெண்டு கிரவுண்டு வாங்கி ஹாலையிலே ஒருத்தர் இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு ஒரு கல் கூட நீங்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு மகிமையான ஆலயத்தை கட்டி கொடுத்துருக்கிறார் கைகளை தட்டி சொல்லுங்கள் என் தேவனால் நல்ல கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துமோ எந்த மனுஷனையும் மேன்மைப்படுத்த முடியுமா முடியாதா எங்கள் நான் நினச்சிருந்தேன்னா நான் கைலாங்கடையில் தான் இன்றைக்கும் போய் வாங்கிட்டு இருக்கணும் நான் ஆண்டோடைய சமத்தில் ஜபம் பண்ணினபடியினால் அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்தபடியினால் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் அந்த சகோதரர் என்னை பார்த்து சொன்ன பாஸ்டர் என் பிள்ளைக்கு அற்புதம் நடக்கிறதுனால நான் இந்த பொருத்தனை பண்ணலை நீங்கள் செய்கிற ஊழியத்தை நான் பார்க்குறேன் ஐந்து ஆண்டுகளாக உங்களை பற்றி ஆமே என்னிடத்தில் பலர் வந்து சொல்லுகிறார்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க ஆகவே நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு இந்த சபையை கட்டி தருவேன் நான் ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் என் பையன் திக்கு வாயாக இருக்கிறான் அவன் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் பேசணும் அவனுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் நாற்பது நாள் உபவாச ஜபம் பிப்ரவரி மாதம் வரப்போகுது அந்த நாற்பது நாள் உபவாச ஜபத்தில் ஜபம் பண்ணோம் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி வருவதற்குள் ஆமேன் எனக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வந்தது என் பையனுடைய திக்கு நாவு எங்கே போனது என்றே தெரியவில்லை நம்முடைய தேவன் அற்புதங்களை செய்கிற தேவன் நல்ல கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமாக விசுவாசம் இருந்தால் நல்ல கைகளை தட்டி ஆண்டவரை சோத்திரம் பண்ணுங்கள் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் ஒரு அழியா சொல்லும் ஆமேன் அன்றைக்கு அற்புதம் செய்த தேவன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல செய்த தேவன் தான் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலும் சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு அதிசயங்களை செய்வேன் உமக்கு வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு வாழ்கிறவர்கள் சாபத்தில் வாழ்கிறவர்களை விடுதலையாக கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வாதத்தோடு கூட அனுப்போம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே காலை தள்ளாடவோட்டார் உன்னை காக்கும் தேவன் 
கைதடி பாடுங்கள் உண்மை காக்கும் தேவன் உரங்கா 